بسم الله عظيم القدرة والشان شديد البطش والبرحان حافظ الدين والقرآن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يغلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وعصمنا وإياكم برحمته من الشيطان الرجيم آدي أول ميدا رائبا دتو بأتا محمدا بدريلم بادا لنجيلم نور كانوا بان بيدي هيك الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله كمن نيل تارم بدي رول وعيون سنبي
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله طاب ما عليك رتب قلب كندي بر وندا طاب بارم تيرت قلب راح نلقاني سيدي مرنا من منا شرنا كيد ترنا من من رسول الله كابلك ربنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلم أمة سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه أدم الصلاة أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتم بدون تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة إلا الصلاة إلا الصلاة على الحبيب محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه بهمان آدر وغل نرنيا ഈ മഹത്തായ വേദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ ഈ മഹല്ല ഈ മഹത്തായ ദീനി സംരംഭങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയും അതിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലുമൊക്കെയുള്ള നല്ലവരായ കാരണവന്മാരെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ കേരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ മജലിസും ഈ സദസ്സുമെല്ലാം അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു സ്വാലിഹായ ഒരു മജലിസായി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആദ്യമായി പ്രഭാഷണം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ന് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റാൽ വലിയ സന്തോഷം സന്തോഷം എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റാൽ സദസ്സിലുള്ളവർ നേരെ മുമ്പിലുള്ള കസേരയിൽ ഒന്ന് വന്നിരുന്നാൽ ഇതിനേക്കാളും വലിയ സന്തോഷം സന്തോഷം നേരെ മുമ്പിലുള്ള ഒഴിഞ്ഞ കസേരയിൽ വന്നിരിക്കും വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം 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 ശരിക്കല്ല വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം 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 ഈ മഹത്തായ സദസ്സിലെ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ച് മഹാനായ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ സദസ്സ് നമുക്ക് മാറിക്കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ വരുന്നത് വരെ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില വിഷയങ്ങൾ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി നമുക്ക് പിരിയാം പിരിയാം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ വന്നപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊരു പുതിയത്തിന്റെ വാർഷിക സദസ്സാണ് ഉമ്മത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ലാത്ത അമൂല്യമായ ഒരു മഹത്തായ സൽക്കർമ്മമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് 
നേരത്തെ ഉസ്താദ് അവർകൾ ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ മഹാനവറുകളാണ് ഈ പുത്തുടിയെത്തുന്ന പറയുന്ന ഈ മഹത്തായ സദസ്സിന് നാന്ദി കുറിച്ച പരിശുദ്ധമായ ഡൽഹി ജുമാ മസ്ജിദിലെ ഒരു മൂലയിൽ ഭവ്യതയോടെ വിനയത്തോടുകൂടെ വളരെ സാധുവായ ഒരു ഫക്കീറായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണാധികാരിയായി ഔറംഗസീബ് ചക്രവർത്തി ഭരണം നടത്തുന്ന കാലഘട്ടം കാലഘട്ടം ഔറംഗസീബ് ചക്രവർത്തി വിവരമറിയുന്നു ഡൽഹി ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ പള്ളിയുടെ മൂലയിൽ അള്ളാഹുവിനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ധ്യാന നിമഗ്നായിക്കൊണ്ട് ഒരു സാധുവായ ഒരു ഫക്കീറായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് വരുന്നു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും മൂലയിൽ ചെന്നിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കറിലും ഔറാദികളിലുമായി അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വ്യാപൃതനാവുകയാണ് ഈ വിവരം ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന ഔറംഗസീബ് ചക്രവർത്തി അറിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം മഹാനായ ഫീറായ ആ വലിയ മഹാനെ കാണാൻ വേണ്ടി വരികയാണ് അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് എന്ന് സലാം പറഞ്ഞു പക്ഷേ മഹാനവറുകൾ സലാം മടക്കി രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യവും അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സലാം മടക്കിയില്ല മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യവും ഈ ഔറംഗസീബ് ചക്രവർത്തി ഈ സാധുവായ ഈ ഫക്കീറായ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു സലാമു അലൈക്കും പക്ഷേ സലാം മടക്കിയില്ല കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോ എപ്പോഴാ മക്കളെ ഒരാൾ നേരിട്ട് സലാം പറഞ്ഞ വാലൈക്കും സലാം എന്നാണ് മറുപടി പറയേണ്ടത് എന്നാൽ ഈ ഫീറായ മനുഷ്യന്റെ മറുപടി ഒരാള് സലാം പറഞ്ഞയച്ചാൽ അയാൾക്ക് മറുപടി പറയേണ്ട മറുപടിയാണ് നിങ്ങളുടെ പേരിലും കൊടുത്തയച്ചത് അയാൾക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തുണ്ടാകട്ടെ രക്ഷയുണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ് മറുപടി പറയേണ്ടത് മക്കള് ഗൾഫിൽ നിന്ന് സലാം കൊടുത്തയച്ചാൽ നാട്ടില് ചെല്ലുമ്പോ ഉപ്പാനെ കണ്ടാൽ ഉപ്പാനോട് ഒരു സലാം ഉണ്ട് എന്നല്ല പറയേണ്ട പറയേണ്ട മറിച്ച് ഉപ്പയെ കാണുമ്പോ ഉപ്പയോട് ഒരു അസലാമോ ആലയിക്കും എന്ന് പറയണം അതാണ് ശരി ശരി അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ സലാം വന്ന് നാട്ടിൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലാതെ സലാം ഉണ്ട് എന്റെ സലാം എന്ത് സലാം സലാം തിരിച്ച് ഗൾഫിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വന്ന മനുഷ്യൻ ആ പറഞ്ഞ ആളുടെ ബാപ്പയെ കാണുമ്പോ മകനെ കണ്ടിരുന്നു മകൻ അസലാമോ ആലയിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് മറുപടിയായി എന്നാണ് മറുപടി പറയേണ്ടത് ഇവിടെ ഔറംഗസീബ് ചക്രവർത്തി നേരിട്ട് സലാം പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ ആ സലാമിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് ചോദിക്കുകയാണ് ഔറംഗസീബ് ചക്രവർത്തി നിങ്ങൾ ആരാണ് മറുപടി ചെയ്തായ സാധുവായ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണാധികാരിയാണ് ഔറംഗസീബ് ചക്രവർത്തി ചോദിച്ചു അല്ല ഞാനല്ലേ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണാധികാരി ഞാനാണ് സുഹാനല്ലാ സാധുവായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ജനങ്ങളുടെ രാജാവാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ കൽബിന്റെ രാജാവാണ് സുഹാനല്ലാ ഔറംഗസീബ് ചക്രവർത്തി ഞെട്ടിത്തരിച്ചു പോയി ആ മനുഷ്യന്റെ ആ പാവപ്പെട്ട സാധുവായ ഫീറിന്റെ മുന്നിൽ ഒരുപാട് സമയമിരുന്നു അവസാനം തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോ ചോദിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളോട് സലാം പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ സലാം അടക്കിയത് എന്നാണല്ലോ ഞാൻ നേരിട്ടാണല്ലോ സലാം പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ സലാം അടക്കിയതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സലാം ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ 
നിങ്ങളെന്നോട് സലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന വിവരം എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു മലക്കാണ് മോനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ന് മറുപടി പറയാനുള്ള കാരണം കേട്ടോ ഔറംഗസീബ് ചക്രവർത്തി ആ ഫീറായ സാധുവായ മനുഷ്യന്റെ സമീപത്ത് നിന്ന് സലാം പറഞ്ഞ് അതാ തന്റെ ഭരണശിലാ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ദിവസങ്ങൾ ഒരുപാട് കഴിയുന്നു കൽബിന്റെ ഉള്ളില് വല്ലാത്ത വേദന വല്ലാത്ത വിഷമം വല്ലാത്ത ദുഃഖം ദുഃഖം സുബഹാനല്ലാ ദുഃഖവും വിഷമവും മാറുന്നതിന് വേണ്ടി ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരിൽ അയ്യായിരം സ്വലാത്ത് പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ഔറംഗസീബ് ചക്രവർത്തി കേട്ടോ ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല ഭരണാധികാരിയാണ് അതേ ബൈത്തുൽമാലിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പൈസ പോലും എടുക്കാതെ ജീവിതത്തിന്റെ ചെലവ് സ്വന്തം വസ്ത്രം തുന്നിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് വസ്ത്രം തുന്നി പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത് കിട്ടു അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന വേതനം കൊണ്ട് ജീവിച്ച മഹാനായ ഭരണാധികാരിയാണ് ഔറംഗസീബ് ചക്രവർത്തി സ്വന്തം പിതാവായ ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രേമപാചനമായ മുംതാസിന് വേണ്ടി താജ്മഹൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊട്ടാരം നിർമ്മിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണാ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ബൈത്തുൽമാലിൽ നിന്ന് ധനം ദൂർത്തടിച്ചു എന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് സ്വന്തം പിതാവിനെ പോലും തുറങ്കിലടക്കാൻ ജയിലിലടക്കാൻ ധൈര്യം കാണിച്ച മകനാണ് ഔറംഗസീബ് ചക്രവർത്തി കേട്ടോ ഔറംഗസീബ് ചക്രവർത്തി അതാ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നറിയോ മനസ്സിന്റെ വേദന മാറാൻ ഉറങ്ങുകയാണ് അന്നത്തെ രാത്രിയിൽ ഹബീബായ തങ്ങള് വരുന്നു അല്ലയോ ഔറംഗസീബ് ചക്രവർത്തി നിങ്ങളുടെ കൽബിന്റെ വേദന മാറണോ പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങണോ ദുഃഖങ്ങൾ നീങ്ങണോ നിങ്ങളുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ മഹാനുണ്ട് ആ മഹാന നിങ്ങൾക്ക് പോയി കാണാം സുഹാനല്ലാ മുത്തുനബിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തന്റെ അനുയായികളുടെ കൂടെ കുതിരയാ കുതിരയുമായി അതാ മഹാനായ ഔറംഗസീബ് ചക്രവർത്തി ഡൽഹിയിൽ നിന്നും യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് എവിടേക്കാണ് വന്നതെന്നറിയോ തമിഴ്നാട്ടിലെ കീഴക്കരയിലേക്കാണ് അതേ കീഴക്കരയിൽ വന്ന് ആ മഹാന് പറഞ്ഞ മുത്തുറസൂൽ പറഞ്ഞ ആ വലിയ മഹാന്റെ ഹതുരത്തിലെ ന്ന് ചെല്ലുമ്പോ സുബഹാനല്ലോ പണ്ട് ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയ അതേ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് കണ്ട ഉടനെ ആ മഹാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ കൽബിന്റെ രാജാവാണെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ മോനെ നിനക്കത് തിരിച്ചറിയാൻ ഹബീബായ തങ്ങൾ ഇടപെടേണ്ടി വന്നുവല്ലേ കൽബിന്റെ വേദന മാറാൻ ഹബീബായ തങ്ങൾ എന്നെ കാണാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞുവല്ലേ മഹത്തായ മജിലിസാണ് പുത്തുബിയത്തിന്റെ മജിലിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൽബിന്റെ വേദന മാറണോ പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങണോ മനസ്സിന് വലിയ സമാധാനം കിട്ടണോ ഏറ്റവും നല്ല സദസ്സാണ് ുബിയത്തിന്റെ സദസ്സ് കേട്ടോ അലഹമില്ല വർഷങ്ങളായി ഈ നാട്ടിൽ ഈ കുത്തുബിയത്തിന്റെ മജിലിസ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞതും അതിന്റെ വാർഷിക പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിയുന്നതിലും വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് അല്ല അല്ലാ 
ഈ മജ്ലിസുമായി സഹകരിച്ചവർ ഇതിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടവർ ഇതിനു വേണ്ടി ഓടി നടന്നവർ ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തവരുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും നീ വലിയ പ്രതിഫലം നൽകണേ അള്ളാ വലിയ ഒരു മജ്ലിസിലാണ് ആ മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടിയിലാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് കൽബിന്റെ വേദനകളും വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാം നീങ്ങാൻ മഹാനായ സുഖത്തുല്ലാഹിൽ കാഹിരി തങ്ങൾ വഫാത്താകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കാണിച്ച നല്ല ഒരു മജ്ലിസ അത് നാളെ ഇവിടെ നടക്കുമ്പോ നടക്കുമ്പോ എല്ലാവരും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ആ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യണം ചെയ്യണം കൂട്ടത്തിൽ സാധുക്കളായ നമുക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ആദ്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധമായ ഷാബാൻ മാസത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഷാബാനു ഷഹരി ഷാബാൻ എന്റെ മാസമാണെന്ന് സയ്യിദിന റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പവിത്രമായ ഷാബാനിന്റെ നിസ്ഫുല്ലൈൽ പകുതിയുടെ രാത്രി അത് നമ്മിലേക്ക് വരാനിരിക്കുകയാണ് വളരെ മഹത്വമേറിയ ഒരു രാത്രിയാണ് ആ രാത്രിയിൽ യാസീനോദി സൂറത്ത് ദുഹാൻ പാരായണം ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിനോട് കൂടുതൽ ദുഹാ ചെയ്യുകയും പാവങ്ങളെല്ലാം പൊറുക്കപ്പെടിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട രാത്രിയാണ് അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഹബീബായ തങ്ങൾ ഈ മാസം എന്റെ മാസമാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള കാരണം കാരണം മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അള്ളാഹുവും അവന്റെ മലക്കുകളും മുത്തുണബിയുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുഖ്മിനിങ്ങളെ നിങ്ങളും ആ മുത്തുനബിയുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണേ എന്ന വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തിറങ്ങിയത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഷാബാൻ മാസത്തിലാണ് രണ്ടാമതായി ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമായിരുന്നു കാഴ്ബയൊന്ന് കിബിലയായി കിട്ടണം പതിനാറ് മാസങ്ങളോളം ഹബീബായ തങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് നിസ്കരിച്ചിരുന്നത് മസ്ജിദുൽ അക്സയിലേക്കാണ് ആ മസ്ജിദുൽ അക്സക്ക് പകരം പകരം അതേ ഫലനു വല്ലിയന്നക്ക് ഖിബിലത്ത് തങ്ങളെ ആഗ്രഹം പോലെ തങ്ങളതാ പരിശുദ്ധമായ കാബത്തിബിലയായി നിസ്കരിച്ചു കൊള്ളോ എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തിറങ്ങിയത് വിശുദ്ധമായ ഷാബാൻ മാസത്തിലാണ് തുനബിയുടെ മൂന്നാമത്തെ മോജിസത്താണ് ഷക്കുൽ കമർ കമർ ചന്ദ്രനെ രണ്ടാക്കി പിളർപ്പാക്കി കാണിച്ചു കൊടുത്തു ആ ചന്ദ്രനെ പിളർപ്പാക്കി കാണിച്ചു കൊടുത്ത ആ വലിയ സംഭവത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച മാസമാണ് വിശുദ്ധ അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഷബാനന്റെ മാസമാണ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ ാഹുവേ ഈ മാസത്തിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ രാത്രികളുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ആ പരിശുദ്ധമായ ഉമ്മത്തിലൊരു മെമ്പറായി ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം വിഷയം മാതാപിതാക്കൾക്ക് മക്കളോടുള്ള കടമകൾ എന്നതാ ധാരാളം മക്കൾ നമ്മുടെ സദസ്സിലുണ്ട് ഒരുപാട് രക്ഷിതാക്കളും ഉമ്മമാരും നമ്മുടെ സദസ്സിലുണ്ട് വളരെ ഗൗരവകരമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു വിഷയം മക്കളെ പ്രസവിച്ച് ഉണ്ടാക്കലല്ല ഉത്തരവാദിത്വം മറിച്ച് ആ മക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളായി അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ 
ഒരു മക്കളെ വളർത്തുക എന്നതാണ് ഒരു രക്ഷിതാവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം കാണുന്ന ഉസ്താദുമാരെ കാണുമ്പോ ഉസ്താദുമാരോട് പറയുന്നൊരു പരാതിയുണ്ട് ഉസ്താദേ എന്റെ മോന് വളരെ മോശമാണ് ഒന്ന് ആ മകൻ നന്നാവാൻ ഒന്ന് ചെയ്യണേ എല്ലാവരുടെയും ഒരു വർത്തമാനമാണ് ഈ ആവശ്യവുമായി എന്റെ മകന്റെ സ്വഭാവം ശരിയില്ല അവന്റെ നടപ്പുകൾ രീതിയും ശരിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ മകനെ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കണം എന്റെ മകനെ ഒന്ന് നന്നാക്കണം ആവശ്യവുമായി മുന്നോട്ട് വന്ന ആ സഹോദരന്റെ മകനെ വരാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഓ മോനെ എന്താ നിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് നീ എന്താണ് നിന്റെ പിതാവിനെ അംഗീകരിക്കാത്തത് നിന്റെ പിതാവിനെ നീ എന്താണ് അനുസരിക്കാത്തത് നിന്റെ പിതാവ് നിനക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്നില്ലേ വസ്ത്രം തരുന്നില്ലേ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്നില്ലേ എല്ലാം നിനക്ക് നിന്റെ ബാപ്പ ചെയ്തു തരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്തേ മോനേ നിന്റെ ബാപ്പയെ നീ എന്തെ അനുസരിക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് സമയം ബാപ്പയുടെ ഗുണങ്ങളും ബാപ്പയെ അനുസരിക്കേണ്ടതിന്റെ വിഷയങ്ങളും മകനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാം കേട്ടു നിന്ന ആ മകന്റെ ചോദ്യമാണ് അതെ അമീർ മുഖ്മിനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അതെ മക്കൾക്ക് ബാപ്പയോട് മാത്രമേ ബാധ്യതയുള്ളൂ ബാപ്പക്ക് മക്കളോട് ബാധ്യതകളില്ലേ നെഞ്ചത്തടിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് മകൻ ചോദിച്ചത് സ്വന്തം പിതാവ് മുന്നിലുണ്ട് ആ മകൻ ചോദിക്കുകയാണ് മകന് ബാപ്പയോട് മാത്രമല്ലോ ബാപ്പയോ ബാപ്പക്ക് മക്കളോടും ചില ബാധ്യതകളില്ലേ അതേതാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ അതേതാണെന്നൊന്നും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് ആ കുഞ്ഞു മോൻ ചോദിക്കുമ്പോ ഒരുപാട് ദിവസം വാളായത് കൊണ്ട് ചെറിയൊരു ശബ്ദം അടപ്പുണ്ടാവും ഉണ്ടാവും ശരിയാവും മകന്റെ ചോദ്യമാണ് ഏതാണ് അമീറുൽ മുമിനീൻ അതൊന്ന് വിശദീകരിച്ചു തരോ പറയുകയാണ് ഒന്നാമത്തത് ഉമ്മയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കലാണ് നല്ല ഭാര്യ കല്യാണം കഴിക്കണം നല്ല പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കണം നല്ല ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാണോ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന മക്കൾ നന്നാകും ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പുരുഷൻ പുരുഷൻ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വിടുന്ന കരം കടന്നു വരുന്ന പെണ്ണ് അത് നല്ല പെണ്ണാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കലാണ് നല്ല പെണ്ണുങ്ങളെ നോക്കി കല്യാണം കഴിക്കണം കഴിക്കണം 
നല്ല പരിശോധനകൾ നടത്തണം ഏതെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും എങ്കിലും ഒരു പെണ്ണുണ്ട് എന്നറിയുമ്പോഴേക്ക് ആ പെണ്ണ് എത്രയാണോ ഇങ്ങോട്ട് പണം തരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ട് കിട്ടുക എന്ന സിസ്റ്റം ഒഴിവാക്കി ആ പെണ്ണിന്റെ ഉമ്മയുടെ സ്വഭാവം എന്ത് ആ പെണ്ണിന്റെ ഉപ്പയുടെ സ്വഭാവം എന്ത് ആ പെണ്ണിന്റെ രീതികൾ എന്താണ് കുടുംബം നല്ലതാണോ അങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ നല്ല പെണ്ണിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കലാണ് നല്ല പേരിടുന്നതിന് പകരം പകരം മോശമായ പേര് വിചാരി എന്നൊക്കെ പേരിടുന്ന ആളുകൾ വിശാലമായ ഒരു ചർച്ചക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നില്ല ചർച്ച ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം പറയാനുണ്ട് അതിനേക്കാളും വലിയ വിഷയങ്ങൾ വേറെ പറയാനുള്ളത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആ ഭാഗം കടന്നു പോവുകയാണ് നല്ല പേരിടണം പേരിടണം നല്ല ഇസ്മ് വിളിക്കണം മാത്രവുമല്ല മുഹമ്മദ് എന്ന നല്ല പേരുകളുണ്ട് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എന്ന നല്ല പേരുകളുണ്ട് ആ നല്ല പേരാണ് മക്കൾക്കിടേണ്ടത് മൂന്നാമതായി പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വന്തം മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണേ ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞു തീർന്നപ്പോ ആ മകൻ പറയുകയാണ് എന്റെ ഉപ്പക്ക് ഇതൊന്നും എന്റെ ഉപ്പക്ക് ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്റെ ഉപ്പന്റെ അവസ്ഥ എന്താ അറിയോ സ്വന്തം ബാപ്പയെ മുന്നിൽ എത്തി പറയുകയാണ് എന്റെ ബാപ്പ കല്യാണം കഴിച്ചത് ഒരു മജൂസിയായ ഒരു കഥയായൂതനായ ഒരു വലിയ മുതലാളിയുടെ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആ മുതലാളിയുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിച്ചൊഴിവാക്കിയ ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടിയവനാണ് എന്റെ ഉപ്പ രണ്ടാമത്തതോ അത് സമ്മാനി എനിക്കെന്റെ ബാപ്പ പേര് വെച്ചു ജോല വവ്വാലെന്ന പേര് വെച്ച സ്വന്തം മോന എന്റെ പേര് ജോല എന്ന എനിക്കെന്റെ ബാപ്പ വെച്ച പേരാണ് ജോല വവ്വാല് എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പേരാണ് ആ മകനെ ഈ ബാപ്പ വെച്ചു കൊടുത്തത് എന്തൊക്കെ പേര് വെക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയോ ഓരോരോ പേരുകളൊക്കെ കേട്ട ചിരിച്ചു പോകും എവിടെയാണ് ജനിച്ചത് ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പേര് ഉപ്പാന്റെ ആദ്യത്തിന്റെ അക്ഷരത്തെ പേര് ഉമ്മാന്റെ അവസാനത്തെ അക്ഷരം അതൊക്കെ കൂട്ടി ജനിച്ച ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ കൂട്ടിയാണ് ചിലർ പേര് വെക്കുക അങ്ങനെയാണോ പേര് വെക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് വളരെ അർത്ഥം വളരെ വളരെ മോശമായ പേരുകൾ വെച്ച ആളുകൾ ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോ അതിലൊക്കെ കിടക്കുന്നില്ല ഈ ബാപ്പ എനിക്ക് പേര് വെച്ചത് ജോല എന്ന സുഹാനല്ലാ മാത്രവുമല്ല ഈ മകൻ ആ ബാപ്പയെ മുന്നിൽ നിർത്തി പറയുകയാണ് ഓ അല്ലയോ പിതാവേ എന്റെ ബാപ്പ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ആരോടാ പറഞ്ഞത് മകന്റെ മോശം സ്വഭാവം മോശാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാ വന്നതാ ആ ബാപ്പയുടെ മുഖത്തടിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ മകന്റെ മറുപടി കേട്ടപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അവകാശമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അവകാശമാണ് നിങ്ങളുടെ 
ഈ മകൻ മോശമാണെന്ന് പറയാനുള്ളത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ഒരു മകനെ തന്നിട്ട് ആ മകനെ നിങ്ങൾ എന്ത് പേരിടണമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല ആ മകൻ ഒരു ഖുർആാനിന്റെ ഒരു അറിഫ് പോലും നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചില്ല നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ നല്ല ഒരു തറവാടുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ദീനുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചില്ല അക്കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മകൻ മോശമായി ഈ മറുപടി അങ്ങ് കേട്ടപ്പോ സുഹാനോട് പറയുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ മകന്റെ പേര് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം നിങ്ങളെ മകന് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കണം നിങ്ങളെ ഭാര്യയെ നന്നാക്കണം കേട്ടോ ഏതൊരു മക്കള് നന്നാകണമെങ്കിലും ആദ്യം നന്നാവേണ്ടത് ഉപ്പയും ഉമ്മയുമാണ് മംഗലാപുരം കോടതിയിൽ അന്യ പുരുഷന്റെ കൂടെ വീട് വിട്ടിറങ്ങിയ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ജഡ്ജിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്നു ജഡ്ജി ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു നിക്കാരുടെ കൂടെ പോകാൻ ആഗ്രഹം ആഗ്രഹം പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയായ ഈ മകൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആഗ്രഹം എന്റെ കാമുകന്റെ കൂടെ കൂടെ പോവാനാ പോവാനാ ോട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ പിതാവേ അല്ലയോ ജഡ്ജി എനിക്കൊരാവശ്യമുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്റെ മകളെ എനിക്ക് വിട്ടു തരുമോ ഈ സമയം ജഡ്ജിയുടെ ചോദ്യം എന്തിനാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ മകള് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ആ പിതാവ് പറയുകയാണ് എന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങളും മോള് വേറെ ഒരു മതത്തിൽ പോയാൽ അവൾക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങളും എന്റെ മോളെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കൊള്ളട്ടെ അതൊരഞ്ച് അതുകൊണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്റെ മകളെ എനിക്ക് വിട്ടു തരുമോ ജഡ്ജിയുടെ തിരിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണ് പതിനെട്ട് വർഷത്തിന്റെ ഇടയിൽ എത്ര അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു പോയി ഈ പതിനെട്ട് വർഷവും നിങ്ങളുടെ മകൾ നിങ്ങളുടെ കീഴിലായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾ കഴിക്കും നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ കൊടുത്ത വസ്ത്രം നിങ്ങൾ കൊടുത്ത സൗകര്യങ്ങൾ ആ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പതിനെട്ട് വർഷം നിങ്ങളുടെ മകള് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ജീവിച്ചപ്പോ മകളെ ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ നന്നാക്കി എടുക്കാനും അവൾക്ക് എന്തൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് അവസരമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ലല്ലോ ഇപ്പം സ്വന്തം മകള് ഒരു അന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൂടെ വീട് വിട്ടിറങ്ങിയപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അത് പറയാനും അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനും ഈ അഞ്ചു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തികയുമോ പതിനെട്ട് വർഷം ഉണ്ടായിട്ട് കഴിയാത്ത നിങ്ങളാണോ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മകളെ നന്നാക്കുന്നത് എന്ന് ആ പിതാവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ന്യായാധിപൻ ചോദിച്ചപ്പോ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓ എന്റെ രക്ഷിതാക്കളെ കേവലം വീട് വിട്ടിറങ്ങിയ മകളുടെ ഉപ്പയോട് മാത്രമല്ല ഉമ്മയോട് മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനനുസരിച്ച് ജീവിച്ച് മരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സർവ രക്ഷിതാക്കളോടുമുള്ള ചോദ്യമാണ് വലിയ ചോദ്യമാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോ മക്കളെ കേവലം ഉണ്ടാക്കിയിടൽ മാത്രമല്ല ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നു ആധുനിക യുഗം അത് വളരെ വിശാലമായി ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ കാരണം ബാപ്പക്കും ഉമ്മക്കും മക്കളെ നോക്കാൻ സമയമില്ല അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ സമയമില്ല ആരാണ് യത്തീമ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യത്തീമ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാപ്പ മരിച്ചു പോയവരാണ് യത്തീം ഷറൈന്റെ നിയമത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് യത്തീം പക്ഷെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ യത്തീം യത്തീം ബാപ്പ ഇല്ലാത്തവരല്ല ബാപ്പയില്ലാതായാലും ഏതെങ്കിലും എത്തിയഖാനയിൽ കൊണ്ടായാൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അവിടെ നോക്കാൻ ഉസ്താദുമാരുണ്ട് ആളുകളുണ്ട് 
പക്ഷേ മക്കളെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിട്ട് ആ മക്കളെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ സമയമില്ല ആ മക്കളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എത്തിയും അതാണ് അഹമ്മദ് ഷൗഖി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ മഹാൻ ആരാണ് യത്തീമ് ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഇല്ലാത്തവനല്ല മറിച്ച് ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തീരെ സമയമില്ലാത്ത അങ്ങനെയുള്ള ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഉള്ളവരാണ് ശരിയായ യത്തീമെന്ന് അഹമ്മദ് ഷൗക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ മഹാൻ പാടുകയാണ് ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ ബാപ്പയും മക്കയുമാക്ക് എന്താ പണി പണി രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകും രാത്രി തിരിച്ചു വരും രണ്ട് സമയവും മക്കൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയം രണ്ട് സമയവും മക്കൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയമാണ് രാവിലെ പോകുമ്പോ നല്ല ഉറക്കിലാണ് മക്കൾ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് രാത്രി രാത്രി ക്ഷീണിച്ച് തിരിച്ചു വരുമ്പോ രാത്രി ഒൻപത് മണി പത്ത് മണി പതിനൊന്ന് മണി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആകുന്ന സമയത്ത് ഈ മക്കൾ നല്ല ഉറക്കിലായിരിക്കും ആ മക്കൾക്ക് എന്താണ് ഉപ്പ എന്താണ് ഈ ഉപ്പയിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട ഉപകാരങ്ങൾ ഒന്നും ആ മക്കൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഉമ്മയാണെങ്കിലോ സുഹാനല്ലാ ഈ സാധനത്തിന്റെ മുന്നിലാണ് ഏറ്റവും ന്യൂ അതാ ന്യൂ അതാ വാട്സപ്പും അതുപോലെയുള്ള സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് മുല കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വരെ സ്വന്തം ഉമ്മക്ക് പണി മൊബൈലിൽ കളിച്ചു കുത്തിയിരിക്കല ഒരു പണ്ഡിതൻ വരാനുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ദിക്കുകളിലും എൽമുകളെ കൊണ്ട് നിറക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ വരാനുണ്ട് ആ പണ്ഡിതൻ ആരാണ് ലോകത്തെ എല്ലാ ും സമ്മതിച്ചു അത് സൈദുന ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും മുല കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പൊതുവില്ലാതെ മുല കൊടുത്തിട്ടില്ല മാത്രവുമല്ല തല മറക്കാതെ സ്വന്തം കുഞ്ഞിന് മുല കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇത് മഹാനായി മാം ഷാഫി റലി അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെ ഉമ്മയുടെ അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ആധുനിക സ്ത്രീകൾക്ക് ഇതിനൊന്നും സമയമില്ല എല്ലാ സമയവും ഈ സാധനത്തിന്റെ മുന്നിൽ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിച്ച് മക്കളെ എങ്ങനെ പോറ്റണം അവരെ എങ്ങനെ വളർത്തണമെന്ന ഒരു ചിന്തയുമില്ലാതെ അതല്ലേ ഉപ്പയുണ്ട് പക്ഷേ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ സമയമില്ല അങ്ങനെയായി മാറേണ്ടവരാണോ നമ്മൾ നമ്മൾ ലോകത്ത് എല്ലാ ജീവിതത്തിന്റെയും സർവവും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത നേതാവാണ് അഷറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി പക്ഷെ പോയില്ല എന്തുകൊണ്ട് ചില വിദ്യാർത്ഥിന്റെ കക്ഷികള് രണ്ട് ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് ഹജ്ജ് ചെയ്താ മതി മതി സുബാനുമ്രക്ക് പോയ പോരാൾ വന്ന് എന്നോട് പറയാണ് കൊറേ ഉമ്രൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഒരു ഉമ്ര ചെയ്താ പോരെ അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ലേ മുത്തുറസൂലുള്ളാന്റെ ഉമ്രയും മുത്തുറസൂലുള്ളാന്റെ ഹജ്ജും ഈ പാപിയായ മനുഷ്യൻ താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണ് എത്ര വലിയ അപരാധമാണ് ഒരു ചെറിയ അതിന്റെ സീനിന്റെ അടുത്ത് കൊല്ലം ഈ ലോകം മുഴുവനും ഉണ്ടായത് മുതലും അവസാനം വരെ അധ്വാൻ 
സമ്മാനിച്ചാലും ഇബാദത്ത് ചെയ്താലും അവന്റെ ആരാധന ആ മുത്തുനബിയുടെ ആരാധന എടുത്തോ ഇല്ലല്ലോ എന്നിട്ട് വിവരമില്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാർ ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതും പറഞ്ഞ് ഇവന്റെ ഹജ്ജും ഹജ്ജും താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണ് എത്ര വലിയ വൃത്തികേടാ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ വിദ്യാത്തിന്റെ കക്ഷികളായി പോയാൽ പിന്നെ കൽബിന്റെ ഉള്ളില് വേറെ ഒരു ചിന്തയാണ് വരിക എല്ലാം അവർക്ക് മതി എന്ന് തോന്നി നിർവഹിക്കുമ്പോ ആയിരാമത്തെ തവണ ഉമ്ര നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി തവാ ആരെങ്കിലും അവിടെ വെച്ച് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഒരു ഉദ്ദേശം കൽബിൽ വന്നു പോയാൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവനെ വേദനാജനകമായ ശിക്ഷ കൊണ്ട് അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് അവന്റെ വിശുദ്ധ വലിയ മഹത്വമുള്ള നാടാണ് കഴിവ നേരിട്ട് ഓരോ മനുഷ്യനെയും കാണുന്നുണ്ട് ജീവനുണ്ടതിനെ വരാതിരുന്നത് മദീനയുടെ ഭരണാധികാരിയാണ് അതേ ഒരുപാട് അനുയായികളുള്ള സ്ഥിര ഭരണ കേന്ദ്രത്തിലെ ഭരണാധിപനാണ് സയ്യിദുൽ വറ മുഹമ്മദ് ഇന്നത്തെ പോലെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്ക് പോയി വരാൻ കഴിയൂല മണിക്കൂറുകളും ദിവസങ്ങളും എടുത്തുകൊണ്ട് വേണം യാത്ര ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത്രയും ദിവസം ഒരു ഭരണാധികാരി ഭരണത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നന്നായി അറിയുന്ന നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി അതുകൊണ്ട് തങ്ങള് അതേ ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് ഹജ്ജ് മാത്രമേ നിർവഹിച്ചുള്ളൂ എന്നാൽ തങ്ങളുടെ ജീവിതം പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് മക്കളുടെ കൂടെ കളിക്കാനും ചിരിക്കാനും രസിക്കാനും അവിടുന്ന് സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി നിങ്ങളറിയോ മൂന്ന് ചെറിയ മക്കളെ വിളിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവരെ മൂന്ന് പേരെയും ാണ് എന്നിട്ട് മുത്തുറസൂള്ള ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്താണെന്നറിയോ റസൂല് പറയുകയാണ് നിങ്ങളിൽ ആരാണോ എന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഓടി ആദ്യം വരുന്നത് എന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഓടി ആദ്യം വരുന്നത് ആരാണോ അവർക്ക് ഞാൻ ഇന്നാൽ ഇന്ന സമ്മാനങ്ങൾ തരും അവര് മൂന്ന് പേരും ഓടുകയാണ് ഓടിച്ചെന്ന് മുത്തുറസൂലുള്ളങ്ങളുടെ പവിത്രമായ ചുമലിലങ്ങ് കയറി പിടിക്കുന്നു അവരെ തന്റെ ശരീരത്തോട് അണപ്പിച്ചു പിടിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഹബീബായ സയ്യിദുന മക്കളോട് വലിയ നല്ല സ്വഭാവത്തോടെ നല്ല സ്നേഹത്തോടെ അവരോട് പെരുമാറും എപ്പോഴും അവരോട് സംസാരിക്കാനും അവരുടെ വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടാനും മാപ്പന്മാർ മനസ്സ് കാണിക്കണം എടുത്തു ചാടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകും ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകും ചില ആളുകള് വല്ലാതെ മക്കളോട് മോശമായി പെരുമാറുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇന്നല്ലാഹു ഒരിക്കലും 
ഭീകരതയെ തീവ്രതയെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം കണ്ടാൽ ആ പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിൽ മക്കളോട് എടുത്ത് ചാടി കാറുന്ന സ്വഭാവം ഓ രക്ഷിതാക്കളെ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മക്കളോട് വലിയ സ്നേഹമുള്ളവരാകണം നല്ല സ്നേഹത്തോടെ അവരോട് വർദ്ധിക്കാൻ കഴിയണം നിങ്ങളറിയോ മഹാനായ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും തീർത്തു കൊടുക്കാൻ കടം കിട്ടിയാൽ ഉപകാരമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ആ സമയത്താണ് ഈ പണം കൊടുത്ത് കുറഞ്ഞ ദിവസം വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവധി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് സൈദബിന് സാന വന്നുകൊണ്ട് പണം തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ കടം തന്ന പണം എനിക്കിപ്പോ ആവശ്യമാണ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അല്ല സൈദേ സമയമായിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ലല്ലോ അവധി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നല്ലോ ഞാൻ തന്ന പണാണ് അവധി മാറ്റാൻ കഴിയൂല എനിക്കിപ്പം കിട്ടണം അന്യായം കാണുമ്പോ തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു സ്വഹാബിയുണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് വാളത ഉയർത്തി പിടിക്കുകയാണ് മുത്തുനബിയെ എനിക്കൊന്ന് സമ്മതം തന്നാൽ അന്യായം ചെയ്ത സൈദുബിനുസാനയുടെ തല ഈ വാളുകൊണ്ട് ഞാൻ വെട്ടും യാ റസൂൽ അള്ളാ അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കണേ ഒമറേ കൊടുക്കുമ്പോ ഒരു ഇരുപത് ദിനാറ് അധികമായി കൊടുക്കണേ ഇരുപത് ദിനാറ് അധികമായി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മൃതങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ഇരുപത് ദിനാർ അധികമായി കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നേ ശരിയാക്കണം അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കൊന്നു കളയണം എന്ന ഒരു ചിന്ത നിങ്ങളുടെ കൽവിൽ ഉണ്ടായല്ലോ അതുകൊണ്ട് പകരമായി ഒരു ഇരുപത് ദിനാറ് പകരമായി അതിന്റെ പ്രായച്ചിത്തമായി കൊടുക്കണേ ഇരുപത് ദിനാറും കടം തന്ന പണവുമായി സൈദുബിനുസാനയുടെ സമീപത്തേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് സൈദുബിനുസാനയോട് പറയുന്നു ഓ സൈദേ നിങ്ങൾ കടം തന്ന പണമിതാ അദ്ദേഹം എണ്ണി നോക്കുമ്പോ ഇരുപത് ദിനാറ് അധികമാണ് ചോദിച്ചു ഇതെന്തിനാണ് ഉമർദങ്ങൾ ഉണ്ടായ സംഭവം പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കൊല്ലണമെന്ന ഒരു ചിന്ത എനിക്കുണ്ടായി അതുണ്ടായ കാരണം കൊണ്ട് അതിന്റെ പ്രായച്ചിത്തമാണ് സ്വീകരിച്ച പണവുമായി എനിക്കില്ലായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആ പണം കടം തന്നത് സ്വഭാവങ്ങളും അങ്ങയുടെ സ്വഭാവത്തിലുള്ള സ്വഭാവങ്ങളാണ് 
ഞാൻ ഒരുപാട് സ്വഭാവങ്ങളെ തൗറാത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ദയയുള്ള നേതാവാണ് മക്കളോട് വലിയ കാരുണ്യമുള്ളവനാ അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യമാരോട് നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറുന്നവരാ അങ്ങനെ മുത്തുനബിയെ നിങ്ങളുടെ ഒരുപാട് ഗുണഗണങ്ങൾ ഞാൻ തൗറാത്തിൽ കണ്ടു ഒരറ്റ ഒരു ഗുണം മാത്രം തങ്ങളെ ൗറാത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാനത് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ഏതാണ് ആ സ്വഭാവം അതേ സൈദ് ബുനുസാന പറയുകയാണ് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ തങ്ങളെ തങ്ങൾ വല്ലാത്ത ക്ഷമയുള്ള നേതാവാണ് വല്ലാത്ത സഹനമുള്ള നേതാവാണെന്ന് ഞാൻ തൗറാത്തിൽ വായിച്ചില്ല അത് തങ്ങളിൽ ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനതാ പണം കടം തന്നതും അവധി തീരുന്നതിനു മുമ്പ് ആ പണം ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിച്ചതും തങ്ങളെ എനിക്ക് ബോധ്യമായി പണം കടമായി തിരിച്ചു തന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ആ പണം തിരിച്ചു തരുമ്പോ എന്നോട് അന്യായമായി പെരുമാറിയ ഉമർ തങ്ങളോട് ഒരു ഇരുപത് ദിനാർ നിങ്ങൾ അധികമായി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബോധ്യമായി നിങ്ങൾ വല്ലാത്ത ക്ഷമയുള്ള നേതാവാൻ ദേഷ്യം പിടിക്കാത്ത നേതാവാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് നോക്ക് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂൽ എന്നിട്ട് എന്താ ഈ സയ്യിദ് ബിൻ സാന ചെയ്തതറിയോ അറിയോ മുഹമ്മദ് എന്ന ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് മക്കളോട് നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറണം എന്ത് കിട്ടിയാലും ദേഷ്യം പിടിക്കുക എടുത്ത് ചാടിയ നിന്നെ ഞാൻ വീട്ടിൽ കാറ്റൂല എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാം നല്ല രൂപത്തിൽ പെരുമാറിക്കൂടെ ഉപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ സ്നേഹിച്ചുകൂടെ മക്കളെ നല്ല സ്വഭാവത്തോടെ മക്കളോട് പെരുമാറണം സ്വഭാവം നന്നാക്കണം ഏത് മക്കളും കളും സ്വന്തം പരിധിയിൽ വീഴുന്ന രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശാലമായ നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളാകണേ നിങ്ങൾ വരച്ച വരയില് മക്കള് വരും വരും യാതൊരു സംശയമില്ല കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഓരോ ചലനങ്ങളും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആരുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ കൂട്ടുകൂടുന്നത് ടെമ്മാടികളാണോ വൃത്തികെട്ടവരാണോ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കൂട്ടുക എങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നിങ്ങൾ നടത്തണം കേട്ടോ വെറുതെ പറയല്ല നമ്മുടെ ഈ ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ് വേദനിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായില്ലേ സ്വന്തം ഉമ്മ ഉമ്മ സ്വന്തം ഉമ്മ ഇന്നും ഇന്നും ആ ഉമ്മ ഉമ്മ ജീവച്ചവമായി കഴിയാം ബോധവും ബോധവും ആ ഉമ്മയുടെ മനസ്സിന്റെ എല്ലാ സമനിലകളും തെറ്റിയ രൂപത്തിൽ ആ ഉമ്മ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്താ കാരണോ കാരണോ മക്കളുടെ വഴിവിട്ട കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഭർത്താവിനെ വിളിക്കാണ് എനിക്ക് വയറു വല്ലാത്ത വേദന ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വരണം ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നു വന്നു സുഹാനല്ലാ ഭർത്താവ് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്ന് സ്വന്തം ഭാര്യയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ് മൂന്ന് വർഷമായി മൂന്ന് വർഷമായി അയാൾ ഗൾഫ് പോയിട്ട് പോയിട്ട് ചോദിച്ചു പെണ്ണെ പെണ്ണെ നീ എന്നെ വഞ്ചിച്ചു അല്ലേ ഞാനില്ലാത്ത സമയത്ത് നീ വേറൊരാളെ കിടപ്പറയിൽ കിടത്തിയല്ലേ എന്തിനാ മോളെ നീ എന്നെ വഞ്ചിച്ചത് ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാൻ കഴിയൂല കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ കണ്ണുകളുമായി ആ ഭാര്യത സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ നിറങ്ങേണ്ടി വരികയാണ് അവസാനം ഉമ്മ ചോദിച്ചു ഉമ്മോളെ മോളെ എന്താണ് ഉണ്ടായ സംഭവം എന്ന് പറയോ ആ മകൾ പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല ഉമ്മ ഞാൻ എന്റെ കിടപ്പറയിൽ ഒരു അന്യ പുരുഷനെയും കയറ്റിയിട്ടില്ല 
അവസാനം ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ കുടുംബക്കാര് വന്ന് സംസാരിച്ചു അവൾ അത്രയും നിർബന്ധം പിടിച്ചു പറയുകയാണ് ഇതൊന്നും അന്വേഷിക്കണം അവസാനം ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് കാര്യം ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിഷയത്തെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് അന്വേഷിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഈ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന ഒരു മോനുണ്ട് ആ മകനിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു നോക്കുമ്പോ അവന്റെ കൂട്ടുകെട്ട് വളരെ മോശമാണ് കഞ്ചാവിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരാണ് അവന്റെ കൂട്ടുകാര് അന്വേഷിച്ചു മകനെ പിടികൂടി വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലുകൾക്ക് വിധേയമാക്കിയപ്പോ ആ പ്ലസ് ടുവിന് മടിക്കുന്ന മകൻ സത്യം പറഞ്ഞില്ലേ എന്താണുണ്ടായ സംഭവം സുബഹാന കൂട്ടുകാരിൽ നിന്നാണ് അവൻ ലഹരി ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിച്ചത് കൂട്ടുകാരെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം രക്ഷിതാക്കൾ എന്റെ മകന്റെ കൂട്ടുകാരാരാ എന്റെ മകളുടെ കൂട്ടുകാരാരാ സുബാന വാഹനവും കയറ്റി ബാംഗ്ലൂരിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടേക്കെങ്കിലും പഠിക്കാൻ പെൺകുട്ടികളെ പറഞ്ഞയക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളില്ലേ എത്ര വലിയ അപരാധമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം പെൺകുട്ടികളെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ബാംഗ്ലൂരിലേക്കും മൈസൂരിലേക്കും പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടേക്കെങ്കിലും ഇവരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് സ്വന്തം അണ്ടറിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാ ഏതെങ്കിലും ദീനീപരമായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ പെൺമക്കളെ ബാംഗ്ലൂരിലേക്കും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പറഞ്ഞയക്കാൻ ഓ രക്ഷിതാക്കളെ നിങ്ങൾക്കെന്താണ് ആരാണ് സമ്മതം തന്നത് മക്കളെ ഭൗതികമായി പഠിക്കണമെന്ന ചിന്തയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനവും ഞാൻ പറയുന്നു എല്ലാ പെൺകുട്ടികളുടെയും അവസ്ഥ വളരെ ദയനീയമാണ് പുറത്തുപോയി പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ വളരെ ദയനീയമാണ് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ദിവസം കോഴിക്കോട് ബസ് സ്റ്റാൻഡില് ഒരു പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞ് ബസ് കയറാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് രാത്രി പതിനൊന്നര മണി സമയം അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ ബസിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നൊരു പെൺകുട്ടി വല്ലാതെ കരയുകയാണ് തട്ടമിട്ട ഒരു പെൺകുട്ടി പെൺകുട്ടി ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പൊ രാത്രി കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോ നമ്മളൊരു വല്ലാത്തൊരു വിഷം ഈ സമയത്ത് ഈ കുട്ടി കരയുന്നത് ഉപ്പയെയും ഉമ്മയെയും പിരിഞ്ഞ ദുഃഖത്തിലാണോ സുഹാനല്ലാ എന്താണ് ഈ കുട്ടി തേങ്ങി തേങ്ങി കരയുകയാണ് ശബ്ദമെല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ട് ജിജ്ഞാസക്ക് പരിഹാരമായി അവളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു കൂട്ടുകാരി എഴുന്നേൽക്കുന്നു എന്നിട്ട് പിന്നിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അതെ അതെ അമുസ്ലിമായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അവന്റെ പേര് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടി കരയുന്നുണ്ട് എന്ന വിവരം പറയുന്നു അവനതാ പിന്നിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് വരുന്നു ഇവരുടെ സമീപത്ത് വന്നിരുന്നപ്പോ ഇവരുടെ കരച്ചിൽ ഷ്ടപ്പെട്ടു ഇവരുടെ കരച്ചിൽ നിന്ന് പോയി പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് പഠിക്കാൻ വീട്ടിൽ നിറങ്ങുമ്പോ നല്ല കയ്യിൽ നല്ല സോക്സും അതുപോലെ തന്നെ കയ്യുറയും കാലിൽ നല്ല സോക്സും മുഖത്ത് നല്ല മുഖമറയും ഒക്കെ ഇട്ട് ഇറങ്ങുന്ന പെൺകുട്ടികൾ എന്നോട് ഒരു കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ വല്ലാത്ത വിഷമാണ് കാസർഗോഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി കയറിയ കോലം കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നല്ല കുട്ടിയായിരിക്കും കയ്യിൽ നല്ല ഉറയുണ്ട് കാലിൽ നല്ല സോക്സ് ഉണ്ട് മുഖത്ത് നല്ല മുഖമക്കനയുണ്ട് എല്ലാമുണ്ട് പക്ഷേ മംഗലാപുരം എത്തിയപ്പോഴേക്ക് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖത്തുള്ള മൂടുപടം അഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊങ്കണിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ കയ്യിന്റെയും കാലിന്റെയും ഉറകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അതും ഊരിയെടുത്തു അങ്ങനെ പിന്നീട് ബാംഗ്ലൂരിലെത്തുമ്പോ ആ പെൺകുട്ടി ധരിച്ച വസ്ത്രം കണ്ടപ്പോ വല്ലാതെ ഞാൻ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു പോയി ഉസ്താദെ അത്ഭുതത്തോടുകൂടെ എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞതാ പറഞ്ഞതാ മക്കളെ എന്താ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എവിടെയാ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ കറിഞ്ഞുകൂടാ എന്തിനീ പെൺമക്കളെ പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി പഠിപ്പിക്കണം പഠിപ്പിക്കണം പഠിപ്പിക്കാനും വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാനും നമ്മുടെ നാടുകളിൽ തന്നെ എത്ര അവസരങ്ങളുണ്ട് 
and Paranu Vedanade, E. Chirupakar and Parigayane, and the Kutigar, and Ikumayakumar in the no, Nana the Kalicho, Kalichinan and the Wutilak Bogumbo, and the Kail Korach Mayakumar in the Kerigi, Kedu the Yudano, and the Umayan Katanil Kigayane, Bakshanam Garika, the Katanil Kuna, and the Umayade, Ah, Bakshanatilak in Yanada. Mayakumar in the color day, Umma Bakshan and Garichapo, Umma Yuda Samanil and Astapetuboi, Umma Yuda Bodam Nastapetapo, Ah, Umayan, Baby Jeritsu, and me, he plus two Vinipatik and Naturpaka and Vilichubariga, Subhanallah, in Umma Umma, Jeeva Chalama, Ikariga, Sundam Maganal, Baby Jerika, and even the Compare in Arakiana, Uma, and no day, some Babam Baranyade, Ah, Kesine, Munil Nilkana, and the Kutagar and I read the Katane. Study the ladder of Parana and the Parana, the Tramatram, Pedana, Janet, Makalada Kutagar, Ara, he could take a Kurti, a Chilakale, Namalaji Kande, Makalaki Amadio, Dinanum, Pudikanum, Bachikanum, Bastrangulum of Kavangi Chukumbo, he Makal every day can a Poguna day, he Makalada Kutagar, Adonaria, Nulla, Paris Ramangalana, Malanadatane. Angana Makaluda Vishay till Malas Rattayula, the Chida Kalai, Makarana Lavari Lake Kunduvera, Namalas Rattikane Makalode Malanal Kadagal Parandi would come a Makal. Then every Samaya, 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 Star, the other Nora Paranda. Kadagal Paranya would come very lingile, Makal Kanalan Kadagalu Bustang of Wangichu, Nita Makala Kunda, the Wai Cambarian, Sri Praya Mudale, Nalan Kadagal, Han Maribarian, Kaman Ali Muhum, Suverim in Sura till Quran, Quran in the Sura Tigal Padipit Pirimbole, Namudamada Pidakal, Namukavali Avali, Mahan Marude, Charitrangal Padipit Darunda. I don't know. Pache, the Chida, Kalkadina, Samaya Milia, Ah, Samaya Milia, Imamaka, Mudaladekayan, Avaritamad, the Tilekum, Pritigar, the Gadekum, Lingayan, or a Chida Kale, within the poor Namaya, Utteravaditum, Namaluda Kaila, Idikum Gato, Subhanallah, Etum Pradana Mai, Makale, Nana Kunda in the Bagamai, Ah, Makaluda. Kayum Bidichi, Walachari, Praya Mudale, Nan Mayre Kunduveran, Ulashramangal Nadatanam, Ningalario, Habiba Yatangale, Allah, who in the Dean in Everndi, Sahabatino de Parayano, Ningal Rakail and Dana, Ladunu Kunduverane. Ella Sahaba Kalum, Ada, where the Kailula, where the Avaria Samba Tigurumai, Allah, who in the Rasul in the Kilik, Verum Ball, Subhanallah, Mahana, and a Surah, Allah, who and who in the Umma, Ah, Umma, you the Kail Kurukan, and Numilla, what is Sadan and Bolum, Ah, Umma, the Kaililla, Ah, Umayada, Unda, Egamonunde, and a son of Arayana Padina, no way, Sugar and I. Kunyumon, Amagan the Kayam Bidici, Ila Hadra Tirasul in La Allah, and when there are soul in the Kilvan Pariga, who waiting Kaudu Allah Halahu, O Tangale, he could be Tangal Kula Kutiane, the Tangal the Kutia. Other one day, he could take away and did another to say a name. Subhanallah, Allah, who in the soul, and a son of a young Kunyamo and if to say a guy, Allah, who marks the Mahalahu, Vavadahu, Abari Kilahu, Allah, and a son of a Kunyan, Nevali, a Samba to Gurkane, Allah, Dara, a Makala Kurkane, Allah, Matra Umala, he could take a name, Barakat, the Jayane, Allah. Ah, 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 ah.
ധാരാളം ുംഹാനുംഹാനുംഹാനുംഹാനുംഹാനുംഹാനുംഹാനുംഹാനുംഹാനുംഹാനുംഹാനുംഹാനുംഹാനുംഹാനുംഹാനുംഹാനും
മുസ്ലിമീങ്ങളെക്കാളും വളരെ ഘോരമായി ശബ്ദിക്കുന്ന സ്വാമിമാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായില്ലേ ആ ക്ഷേത്രം തന്നെ അവിടുന്ന് പൊളിച്ചു മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞ സ്വാമിമാർ ഉണ്ടായില്ലേ ഇവിടെ ആ പൊന്നുമോളെ ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കുന്നുകളഞ്ഞ ആ ക്ഷേത്രം തന്നെ ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്ത് നിലനിർത്താൻ പാടില്ല അത് ഇന്ത്യക്ക് അപമാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞ സ്വാമിമാർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അതിനേക്കാളും വലിയ പ്രതിഷേധം ആരാ പറഞ്ഞത് അതിനൊന്നും വകവെക്കാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഈമാനിന്റെ ഏറ്റവും വലുതി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിലുള്ളത് വഴിയിലെ മാലിന്യങ്ങളെയും തടസ്സങ്ങളെയും നീക്കല തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കലല്ല കല്ലെടുത്ത് വെക്കലല്ല ഇസ്ലാം കൽപ്പിച്ച മാതൃകയല്ല ഏത് പ്രതിഷേധത്തിന്റെ പേരിലായാലും വാക്ക് കേട്ടില്ല തോന്നിയതുപോലെ സുബാനല്ലാ ചെറുപ്പക്കാർ നടുരോട്ടിൽ ഇറങ്ങി റോഡായ റോഡുകൾ മുഴുവനും തടസ്സപ്പെടുത്തി എന്താ ഉണ്ടായത് അവസാനം വിവരം വന്നില്ലേ അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആളുകളെ പിടികൂടിയില്ലേ സർവ ചെറുപ്പക്കാരും അതിന്റെ പിന്നിൽ വോയിസ് അയച്ചവരും അതിനു വേണ്ടി റോഡിൽ നടുറോട്ടിൽ ഇറങ്ങിയവരും പല താഴ്ത്തി പിടിക്കേണ്ട ഗതികേട് വന്നില്ലേ ആലിമീങ്ങളുടെ വാക്ക് കേൾക്കാതെ സ്വന്തമായി എന്തും ചെയ്യാമെന്ന ധാരണ അതൊരിക്കലും പാടില്ല മക്കളെ ആലിമീങ്ങളുടെ വാക്കിന് വില കൊടുക്കണം അതാണ് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ അക്രമകാരികളായ ഭരണാധികാരികളെ അവന്റെ മേൽ അള്ളാഹു ഭരണമേൽപ്പിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂൽ മൂന്നാമതായി ഹബീബായതങ്ങൾ പറയുന്നു എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരും ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങളെ ആലിമിങ്ങളെ വാക്ക് കേൾക്കാതെ ഉസ്താദുമാര് പള്ളിയിലേക്ക് വരണമെന്ന് പറയുമ്പോ പള്ളിയിലേക്ക് വരാതെ ക്രിക്കറ്റും ഫുട്ബോളും തോന്നിവാസങ്ങളും കളിച്ചു നടന്നവരാണോ അങ്ങനെയുള്ളവർ വാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് ഈമാനില്ലാതെ ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നിന്ന് അവർ ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് യാതൊരു സംശയമില്ല മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാ അവസാനം പള്ളിയിലേക്ക് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പള്ളിന്റെ പുറത്ത് പുറത്തിട്ട് ആ മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ച് ദുർഗന്ധം കൊണ്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മയ്യത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സുഹാനല്ല എന്താ കാരണോ ഹാലിമിയങ്ങൾ ഉസ്താദുമാരും അവിടെയുള്ള ഉസ്താദ് പറയാണ് പല പ്രാവശ്യം അവനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പള്ളിയിൽ വന്ന് വന്ന് നിസ്കരിച്ചോ മോനെ ഏത് വിഷയം എനിക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട് പക്ഷെ വലിയ നീന്തൽ വിദഗ്ധനായി ചെറുപ്പക്കാരൻ നല്ല ആഹ്ലിയത്തും നല്ല ആരോഗ്യവുമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു ഒരു മഴക്കാലത്ത് ഒരു ചെറിയ വെള്ളം ആ വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകി വരുന്ന തേങ്ങയും മറ്റും ആളുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന പിടിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ ആ തേങ്ങ പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ചെറുപ്പക്കാരൻ വെള്ളത്തിലുള്ള ഒരു ചുഴിയിൽ പെട്ട് കാണാതായി എട്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവനെ കിട്ടി എട്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കിട്ടുമ്പോ കല്ലിന്റെ പാറക്കെട്ടുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മയ്യത്ത് നന്നായി കുളിപ്പിക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആളുകൾ തയ്യാറായില്ല ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ശരീരമാണ് അവസാനം പള്ളിയുടെ പുറത്ത് വെച്ചാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചത് ഓ മോനെ ഓ പെങ്ങളെ അതേ ശരീരം മറക്കാതെ ലഖ്യൻസും ധരിച്ച് കണ്ണിന്റെ പിരികം പ്ലക്കും ചെയ്ത് തോന്നിവാസങ്ങൾ ചെയ്ത് പ്രതികേടുകൾ ചെയ്ത് ഉസ്താദുമാരോ ആലിമിങ്ങളോ എന്നോട് ദീം പറയാൻ നിൽക്കണ്ട ചാനലിന്റെ മുന്നിൽ പോയി പ്രതികേടുകൾ കാണിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളില്ലേ 
ആരായതിനവകാശം തന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചെന്ന് വരാം പക്ഷേ ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നിന്ന് ഈ പറയാനുള്ള ഒരു ദിവസമുണ്ട് കേട്ടോ അന്നത്തെ ദിവസത്തെ ഒന്ന് ഓർക്കണേ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഓ രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മുടെ മക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഖാദിമിങ്ങളാക്കി വളർത്തണേ ദീനിന്റെ ഖാദിമിങ്ങളാക്കി അതാണ് രക്ഷിതാക്കൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവരോട് നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറണം അവരോട് നല്ല 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 രൂപ നല്ല നല്ല ദീനിന്റെ ചിട്ടകൾ അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ കൂടണം കൂടണം രാത്രി സമയത്ത് മക്കളുടെ കൂടെ കളിക്കാനും അവരുടെ കൂടെ തമാശകൾ പറയാനും അവരുമായി ഇടപഴകാനും ഒക്കെ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തണം തങ്ങൾ മഹാനായ മഹാന്മാരായ പറയുകയാണ് കൂടെ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുക നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ സുഹാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് സമയായി ഇപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിയ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വെച്ച് ഞാൻ നല്ല സുജൂതിൽ തല ഇങ്ങനെ പൊക്കി നോക്കി എന്താ റസൂൾ എഴുന്നേൽക്കാത്തോ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ മക്കൾ റസൂലുള്ള ചുമലിന്റെ മകളിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ് നിസ്കരിക്കുമ്പോ ആ മക്കളെ വിഷമിപ്പിക്കരുത് എന്ന് വിചാരിച്ച് ായ തങ്ങൾ സുജൂതിൽ തന്നെ കിടക്കുകയാണ് സുഹാനല്ലാ അങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ തലയിങ്ങനെ ഉയർത്തി നോക്കുമ്പോ അസൂലുള്ള ചുമലിന്റെ മുകളിൽ രണ്ട് മക്കളിരിക്കും ഞാൻ വേഗം സുജൂതിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി മടങ്ങി സ്കാരൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ചില സ്വഹാബാക്കൾ ചോദിച്ചു വല്ല ആയത്ത് ഇറങ്ങിയോ സുജൂതിൽ കുറെ സമയം നിൽക്കണമെന്ന് ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞില്ല എന്റെ മക്കൾ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മുകളിലായിരുന്നു അവരെ വിഷമിപ്പിക്കണ്ട പ്രയാസപ്പെടുത്തണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് നിസ്കാരത്തിൽ ഞാൻ അനങ്ങാതെ അവിടെ തന്നെ നിന്നതാണ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അതുകൊണ്ട് നാളെ മുതൽ എല്ലാരും നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പിടിക്കുക ചുമല് വെക്കുക താഴെ വെക്കുക തുമല് വെക്കുക കളിക്കുക കളി നിൽക്കണ്ട കേട്ടോ നിസ്കാരം ബാത്തിലായി ബാത്തിലായി ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് ആ സമയത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് അനക്ക മനങ്ങാത്ത രൂപത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മക്കൾ വന്ന് ചുമലിരുന്നാൽ അവർക്ക് കുറച്ച് സമയം അവിടെ സാവകാശം ചെയ്തു കൊടുക്കുക കഴിയെങ്കിലും എല്ലാം മൂന്ന് അനക്ക മനങ്ങാത്ത രൂപത്തിൽ എല്ലാം എടുത്തു വെക്കുക അല്ലാതല്ലാതെ അല്ലാതെ നിസ്കരിക്കുമ്പോ മക്കളെ വന്ന് കളിക്കുമ്പോ അവരെ ഇരുന്നോട്ടെ കിടന്നോട്ടെ കളിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാളെ മുതൽ നിസ്കാരം ബാത്തിലാക്കാൻ ആരും നിൽക്കരുതേ അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ കൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മക്കളുമായി ഇടപഴകാനും മക്കളുമായി കളിക്കാനും മക്കളുമായി തമാശകൾ പറയാനും എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളും സമയം കണ്ടെത്തണം ഓ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളുടെ പെൺമക്കളുണ്ടല്ലോ ആ പെൺമക്കളുടെ ഏ മുതൽ സെറ്റ് വരെ നിങ്ങളോട് വന്ന് പറയുന്ന മക്കളായി നിങ്ങളുടെ മക്കള് മാറണം മാറണം ഉമ്മ ഉമ്മ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം മോള് വന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് എന്നോട് പറയരുത് ഇവിടെ വന്നത് അവതരിപ്പിക്കരുത് ദേഷ്യം പിടിക്കാം ഈ മകള് ഈ ഉമ്മാനോടല്ലാതെ പിന്നെ ആരോട് പറയാനാ പിന്നെ ആരോട് പറയും പറയും ഉമ്മാന്റെ സ്വഭാവം മോശമായാൽ പിന്നെ വിഷയങ്ങൾ പറയാൻ ആളുകൾ തെരഞ്ഞു നടക്കും നടക്കും ആ തെരഞ്ഞു നടക്കുന്ന സമയത്ത് കയ്യിലേക്ക് വരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണെങ്കിൽ അവന്റെ കൂടെ വീട് വിട്ടിറങ്ങാനും അവര് തയ്യാറാകും അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരെ ഓ രക്ഷിതാക്കളെ അവരുടെ ചെറിയ പ്രായം മുതൽ അവരുടെ ഓരോരോ നിമിഷങ്ങളിലും അവരുടെ സ്വന്തം ഒരാളായി അവരുമായി കൂടിപ്പിണങ്ങി അവരുമായി കൂടി ഇണങ്ങിച്ചേരും 
വിടുന്ന ഒരാളായി മക്കളെ നല്ല രൂപത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ വേറൊരു കാര്യം എന്റെ ഉപ്പമാരോടും എന്റെ ഉമ്മമാരോടും പറയാനുള്ളത് മക്കളെ ഹലാലായ ഭക്ഷണം തീറ്റിക്കണേ ഹറാമു തീറ്റിക്കുന്ന മക്കൾ നന്നാവോ നന്നാവോ എങ്ങനെ നന്നാവാനാ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ദ്വാചിതൊരു ഫലം ഉണ്ടാവില്ല അള്ളാ കാണുന്ന കണ്ണന്മാരും കാണുന്ന സയ്യിദന്മാരും എല്ലാവരോടും ദ്വാ ചെയ്യാം എന്റെ മക്കൾ നന്നാവാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം മക്കൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഈ ഉപ്പ അല്ലെങ്കിൽ ഇവര് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഹറാമായ നിലക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഭക്ഷണം അത് കഴിച്ചാൽ മക്കൾ നന്നാകൂല നിങ്ങൾ അറിയോ സയ്യിദന പള്ളിയിൽ ാണിന്റെ മുള്ളിൽ തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പറയും ഒരു എൽമ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഒറ്റ ഓട്ട കേടുന്ന് കിട്ടിയ ദീനാണിത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഓടാ വേണ്ട നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ആരെങ്കിലും അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം ആയത്തുൽ കുർസി ഓതിയാൽ വിഭായ തങ്ങൾ പറയാൻ അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആരെങ്കിലും ആയത്തുൽ കുർസി ഓതിയാൽ എന്താ സ്വർഗത്തിന്റെയും അവന്റെയും ഇടയിലുള്ള തടസ്സം അത് മരണം മാത്രമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മരിച്ച നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ചെയ്യേണ്ട പണി എന്താണ് എന്താണ് അഞ്ചു വക്ത നിസ്കരിക്ക നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആയത്തിൽ ഇന്ന സദസ്സിൽ വന്ന എല്ലാരും എല്ലാരും എല്ലാ ദിവസവും പതിവാക്കണം അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു ആയത്തിൽ കുറിച്ചു ഓതുക എന്നിട്ട് ഇടത്തെ നെഞ്ഞിന്റെ ഇടത്തെ ഭാഗത്ത് ഓതുക അതിന് തെളിവുണ്ടോ തെളിവുണ്ടോ എല്ലാത്തിനും തെളിവ് നോക്കിയാണ് എടുക്കരുത് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ആലിമിയങ്ങൾ എന്താണോ കണ്ടാൽ അത് തെളിവാണ് തെളിവാണ് എന്റെ ഉസ്താദ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു കണ്ടു എന്റെ ഉസ്താദിനോട് ഉസ്താദെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു എന്റെ ഉസ്താദ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതങ്ങനെ ചെയ്ത് കണ്ടു വന്ന അത് ഒരു അതേ പാരമ്പര്യമായി ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് എല്ലാത്തിനും തെളിവ് ചോദിച്ചെടുക്കുക ചില ആളുകൾ ഇതിന് തെളിവുണ്ടോ ഇതിന് തെളിവുണ്ടോ അന്ന് ചോദിക്കാൻ നമ്മൾ ആരും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ആലിമി നിങ്ങൾ നല്ലൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക അതാണ് നല്ല സ്വഭാവമുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനൊക്കെ ചെല്ലാനുള്ള ദിക്കറികളില്ലേ അതൊക്കെ ചെല്ലാണ്ട് ഓടുക ഓടുക പക്ഷേ ഇവിടെ ഓടിയത് എന്റെ വീട്ടിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വളപ്പിൽ നിന്ന് ചാഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഈത്തപ്പന മരമുണ്ട് ആ ഈത്തപ്പന മരത്തിൽ നിന്നും വീഴുന്ന പഴങ്ങൾ എടുത്ത് എന്റെ മക്കള് ഭക്ഷിക്കും നബിയെ അത് മക്കൾക്ക് ഹറാമാണ് ഹറാമായ ഒരു ഭക്ഷണവും എന്റെ മക്കളുടെ വയറ്റിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല സുബാനൂല് വിളിച്ചു മോനെ ഇങ്ങോട്ട് വാഷാഹ നമ്മുടെ മഹാനായ തങ്ങളവറുകൾ സയ്യിദവറുകൾ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് ഇനി കൂടുതൽ നീട്ടുന്നില്ല സയ്യിദവറുകൾക്ക് ദീർഘായുസും ആരോഗ്യവും അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം സമയം ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സംസാരിച്ച് ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണം നിർത്തും നിർത്തും അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ് അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന സദസ്സായി കബുൽ ചെയ്യട്ടെ
علينا ما دعا لله داعي الله من الرسول يبدأ تشهد يا بعد جانا عندنا نسكار عندنا لود ندى تنقل عند مكّل حرام يا بخشنا مغدي تبوعم الله عند الرسول يبدأ كنوا هاران دينا لودا إلواسي هذا بيبرم كتون نور جودنا يا منشنا أني سبحان الله هذا يكتور تشهد تشو دينا لا يتا بنا مرام تريما باتي يتا بنا مرام سورج تيل تريام ما جودنا يا منشن برنج باتي موسیقی 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 اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد الرسول اللہ ان شہادت گلی مچھلی آسہو آمادا پیدا کر آجود مالجود آیا کڑم باب اللہ ہو بند دین لے کے کھڑن بری گیا نے او یند مومن انگلے مکڑ حلال آیا بکچنم تیٹی کنم ان اگر ہی چپو اونڈا آیا سمب و بگا سنگڑا نے ادو گنڈ جان پر یمنو مکڑے حلال آیا بکشنم دی ٹکنے حرام آیا بکشنم دی ٹکان باڑ اللہ چریہ پھائی مدل تنے اللہ ہو بند دین نوڑ ولی بند ملہ ولی محبت اللہ مکڑا کی نمڑ مکڑ ماتنے اللہ سبحانہ و تعالی نمک اللہ ورکم مدن توفیق نلگٹے اب سان مائی نان پر ینو مکڑوڑ بدے شکن ہیٹو ولی او بدے موسیقی موسیقی 
ചെറിയ പ്രായം മുതൽ മക്കൾ കേൾക്കുന്ന പാട്ടുകൾ നല്ല പാട്ടുകളാവണേ എത്ര നല്ല മധുരമോറുന്ന വരികളുണ്ട് മഹിഷറാ മണ്ണിൽ എത്തും നേരത്തെ കൈവേടിയല്ലേ യാനബി മൗത്തി നേരത്തും ഉമ്മത്തി എന്നോരത്തോരാണെന്റെ വാരീതി ഹൗലിൻ പാനവും നൽകണേ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ കൂടെ ചേർക്കണേ അതിമോഹമാണ് എന്നറിയാം തങ്ങളെ കൈപീടിക്കണം ഞങ്ങളെ എത്ര നല്ല നല്ല മുത്തുനവിയുടെ മധുരമോരുന്ന വരികളുണ്ട് അത് നമ്മുടെ മക്കൾ കേൾപ്പിച്ചുകൂടെ അത് മക്കൾ കേട്ടുകൂടെ എന്തിനാണ് ചെറിയ പ്രായം മുതൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് തോന്നിവാസങ്ങളുടെ പാട്ടുകൾ കേൾപ്പിക്കുന്നത് ആ മക്കൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ആ സുന്ദരമായ പാട്ടുകൾ കേട്ട് വളരട്ടെ അങ്ങനെ മുത്തുറസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ഇഷ്ട് അവരുടെ കൽപിലേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ടു കൊടുക്കണം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫേക്ക് നൽകണേ അള്ളാഹ് രണ്ടാമതായി മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിക്കേണ്ട അതബ് വഹുബി അഹ്ലി ബൈതിഹി അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ കുടുംബമാകുന്ന പേരക്കുട്ടികളാകുന്ന സാദാത്തുക്കളോടുള്ള ബഹുമാനമാണ് അവരോടുള്ള സ്നേഹമാണ് അവരോടുള്ള ഇഷ്ടം അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വലിയ മഹത്വമുണ്ട് കേട്ടോ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സയ്യിദിനായിതിരി സുഷാഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി ൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എല്ലാവരും മിനായിടെ താരുവാരങ്ങളിലൂടെ അതേക്കെന്ന് ചൊല്ലി നടക്കുമ്പോ ഷാഫി മാമതങ്ങൾ പാടിയതെന്താണ് എന്റെ വലത് കയ്യിൽ അള്ള അള്ളാ കിതാബ് കിട്ടാൻ എനിക്കുള്ള ഏക വഴിയും എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അവലംബവും അഹുലുബൈത്തി റസൂലില്ല മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മക്കളോടുള്ള സ്നേഹമാണ് മക്കൾക്ക് ചെറിയ പ്രായം മുതൽ തന്നെ സാധാത്തുക്കളോടുള്ള മഹബത്ത് കൽബിലിട്ട് കൊടുക്കണം കൊടുക്കണം ആലിമീങ്ങളെയും സാധാത്തുക്കളെയും സ്നേഹിക്കാത്തൊരു മക്കളായി നമ്മുടെ മക്കൾ മാറാൻ പാടില്ല ചെറിയ പ്രായം മുതൽ നിങ്ങൾമാരുടെ സാധാത്തുക്കളുടെ അടുക്കലേക്ക് മക്കളെ കൊണ്ടുപോകണം പോകണം എന്നിട്ട് അവരെ പരിചയപ്പെടുത്തണം ഇന്ന് തങ്ങളാണ് പിടിച്ച് കൈപിടിച്ച് ചുംബിക്കാൻ വേണ്ടി പറയണം അങ്ങനെ വളർന്ന മക്കള് ഒരിക്കലും മോശമാകൂല അവര് നന്നായതല്ലാതെ അവര് വിജയികളായതല്ലാതെ അവര് മോശമായ ഒരു ചരിത്രമില്ല സാധാത്തുക്കളോടുള്ള അതവും ബഹുമാനവും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം മൂന്നാമതായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു പാരായണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മക്കളോട് ഉപദേശിക്കണേ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി ഈ നല്ല അതബുകൾ നമ്മുടെ മക്കളിലേക്ക് നമ്മൾ സന്നിവേശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളെ നന്നാക്കിയെടുക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നമ്മൾ നടത്തണം ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ അതിന് തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനേ ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ നന്നാക്കണേ അല്ലാ അവസാനമായ എന്റെ മക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓ മോനെ നിന്റെ ഉപ്പയും നിന്റെ ഉമ്മയും ഉണ്ടല്ലോ വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട ഉപ്പയാണ് കേട്ടോ വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട ഉമ്മയാണ് കേട്ടോ നിന്നെ ഗർഭം ധരിച്ചപ്പോ അവര് വലതുഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു ിടുന്നു അവര് ഇടതുഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു കിടന്നു ഒൻപത് മാസം പ്രായമാകുന്ന സമയം വരെ എത്ര കഷ്ടപ്പാടുകൾ അവർ സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അവര് വീഴാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ ആ ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന അല്ല അല്ല എനിക്കെന്ത് പറ്റിയാലും സാരമില്ല എന്റെ കുഞ്ഞുമോന് ഒന്നും സംഭവിക്കരുതേ റബ്ബേ 
എന്ന് പറഞ്ഞു ദുആ ചെയ്ത ഉമ്മയാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മ പത്ത് മാസം പൂർണ്ണ പൂർത്തിയായപ്പോ നമ്മെ ഒരു ദിവസം ഉമ്മ പ്രസവിച്ചില്ലേ എത്ര സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉമ്മ നമ്മെ പ്രസവിച്ചത് എത്ര ഗർഭം ധരിച്ച അവസരത്തിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ഉമ്മ ഛർദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഛർദിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞോ എന്റെ മോനിക്ക് എന്ത് പറ്റിയാലും പ്രശ്നമില്ലെന്ന് ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞു അല്ലാ എനിക്കെന്ത് സംഭവിച്ചാലും സാരമില്ല എന്റെ കുഞ്ഞു മോന് നീ ഒന്നും സംഭവിപ്പിക്കരുതേ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ഉമ്മ ഒരു ദിവസം നമ്മോട് യാത്ര പറയുന്നൊരു ദിവസമുണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഉമ്മയാണ് ഭക്ഷണത്തിനും ഉമ്മ വേണം വെള്ളത്തിനും ഉമ്മ വേണം അതേ എന്തിനും ഉമ്മ വേണം ആ ഉമ്മ ഒരു ദിവസം നമ്മോട് വിട പറയുന്ന ദിവസമുണ്ട് മക്കളെ ആ ഉമ്മയും ആ ഉപ്പയും വിട പറയുന്ന അന്ന് ആ ഉമ്മയുടെ മയ്യത്ത് മെല്ലെ മയ്യത്ത് കട്ടിലിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കണേ ആ മയ്യത്ത് ചുമന്നു പോകുമ്പോ ഉമ്മാന്റെ ശരീരം വേദനിക്കരുത് കേട്ടോ ഉമ്മാന്റെ മയ്യത്ത് അതെ കബറിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കുമ്പോ ഉമ്മാന്റെ ശരീരത്തിന് വേദനിക്കരുത് മക്കളെ ആ ഉമ്മ അത്രമാത്രം നിനക്ക് വേണ്ടി സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും നല്ല മക്കളായി ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ജീവിച്ച് സുലാഹു നമ്മെ നല്ല മക്കളാക്കി ജീവിച്ച് മാതാപിതാക്കൾക്ക് മക്കളെ എങ്ങനെയാണോ ദീനിന്റെ ചിട്ടയിൽ വളർത്തേണ്ടത് ആ രൂപത്തിൽ വളർത്താനുള്ള എല്ലാ സൗഭാഗ്യവും അല്ല അല്ല നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ മാത്രം ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഈ വലിയ പദ്ധതികളും പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് തങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഞാനത് ചോദിക്കുന്നത് ശരിയല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തങ്ങളെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇടത് കയ്യിൽ കിതാബ് കിട്ടുന്ന ആളുകളും ആളുകളും ഇടത് കയ്യിൽ കിതാബ് കിട്ടുന്ന ആളുകളും ഒക്കെ ആ കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇടത് കയ്യിൽ കിതാബ് കിട്ടേണ്ട ആളുകൾ ആളുകൾ അവരെ നന്നായി കൊടുക്കുക കൊടുക്കുക ഇടത് കയ്യിൽ കിതാബ് കിട്ടാതിരിക്കാൻ നന്നായി കൊടുക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വഴി ആൾ ആഹ്ലത്തിൽ എത്തുമ്പോ അള്ളാഹുവിനോട് അവര് പരാതി പറയും അവര് പിച്ചും പേയും പറയും ഒരുപാട് സമ്പത്ത് എനിക്ക് നീ തന്നിരുന്നല്ലോ അള്ളാഹ് അതൊക്കെ ഞാൻ വെറുതെ ആക്കി കളഞ്ഞല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗതികേട് നമുക്ക് ആർക്കുണ്ടാവരുത് കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു ഭവനമാണ് വരുന്നത് ആ ഭവനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് ആയിരം രൂപ അത് ചോദിക്കുമ്പോ അത് നൽകേണ്ടത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയുന്നു തങ്ങളവരുടെ കയ്യിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു മോതിരം മോതിരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വർണത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കഷ്ണം നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തയക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യമാണ് ഇന്നലെ കരിപ്പൂര് വെള്ളാപ്പെന്ന സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലെ പള്ളിയുടെ ഒരു വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ചോദിച്ചപ്പോ ഏകദേശം പത്ത് പന്ത്രണ്ടോളം സ്വർണത്തിന്റെ മോതിരവും അതുപോലെ തന്നെ പലതും പലരും കൊണ്ടുത്തന്നു സ്വർണത്തിന്റെ ചെയിന് വരെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഈ സദസ്സിലും ഒരുപാട് ഉമ്മമാരുണ്ട് ഓ ഉമ്മമാരെ മക്കൾ നന്നാവാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴി ആ മക്കളുടെ കൈ കൊണ്ട് സ്വതൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പഠിപ്പിക്കല മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊന്നും കഴിയൂല മക്കളെ കൊണ്ട് കൊടുപ്പിക്കും മക്കളെ കൊണ്ട് എന്തും കൊടുപ്പിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് മോനെ വിളിക്കുക മോനെ ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പതിനായിരം രൂപ തങ്ങളെ കയ്യിൽ ഒരു അയ്യായിരം നീ കൊടുത്തു മക്കൾ ഇത് കണ്ട് വളരട്ടെ ആ മക്കൾ പിന്നീട് ബാപ്പ കബറിൽ കിടക്കുമ്പോ എന്റെ ബാപ്പ കബറിലാണ് അന്നും ആ ബാ ആ മക്കൾക്ക് തോന്നും അന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് എന്റെ ഉപ്പ കൊടുപ്പിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടതല്ലേ മക്കൾ നന്നാവാനുള്ള വഴികളാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക നാളെ മഷറയിൽ എത്തുമ്പോ ആ മക്കൾ വിളിക്കും സ്വർഗത്തിലാണെങ്കിലും ആ മക്കൾ വിളിക്കും ഞാൻ വഴിവിഴക്കാൻ കാരണം എന്റെ ഉപ്പയാണ് റബ്ബേ എന്റെ ഉമ്മയാണ് അല്ല ആ ഉമ്മയെയും ആ ഉപ്പയെയും എന്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവരൂ സ്വർഗത്തിലാണെങ്കിലും അവരെ വലിച്ച് ആ മക്കളുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അത്രേ എന്നിട്ട് ആ മക്കളുടെ ആ മക്കൾ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളുടെ തലക്ക് മുകളിൽ കിടന്ന് അട്ടഹസിക്കുമെന്ന് ശൈത്താനാണ് എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി മഷറയിലെത്തുമ്പോ മക്കളാകേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഗതികേടുണ്ടാകും അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു അവസരാണ് ശുദ്ധമായ ഷാബാൻ മാസമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയാ കൊടുക്കുന്നത് ഇന്നലെ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് കോഴിക്കോടിനടുത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാര്
Uti like a tour boy, tour boy, then a tour by the other Pali will garden on the country. Ah, Pali will garden, Yadur, I could I could Pali a lay, Allah who in the Bavana lay, Ah, Bavananda Kumbo, Ah, Bavanath in the Ulgard and a Parivadi, Kananga Dila, in the Vijayachi, very tour by the Uti, Pali, Nibir Pali, Audi Pali, and the Verpo, Madina Tangalpoino, Katra Palia, Palia, Yetra Palia, Subhanallah, Matra Sulan and Natili. Pulia, 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 Maya, Madina, and Abbey, Chitubanga, Tumpalia, Mamma, Dubanga, Sidila Bukur, Sidilichaba, and I must do Pila, Pila, reward, Patan, Alpatan, but the Puli, Pulina, Pulina, Chituba, put a Pulu and die one day, where about the Tapur, the world, the Pulin die, then the Quarpulia, Pulia, but I can scare another Namadi, Namadi, Adin de Verile, Vishim Bridge, and Hatan the Bond, Aishanda, Poi, Poi, accident and die, Richard Pakar, Medisu, Medisu, Nalago. Billy <laughs> Alleging Namada, 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 Namada,